Bonjour, cette présentation est la seconde partie d'une vidéo dans laquelle je vous raconte l'histoire de la recherche que j'ai faite pour aider mon amie Emma à retrouver le père inconnu de sa mère, Françoise. Voici le résumé de la première vidéo que vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore vue. Françoise, la mère d'Emma, fait un test autosomal en janvier 2019 auprès de My Heritage pour essayer d'identifier son père inconnu. Elle est née en août 1945 et son père serait, d'après la rumeur familiale, un soldat américain de passage dans la région de Guise, à proximité des Ardennes. Les premiers résultats du test ne sont pas suffisants pour faire avancer les recherches et pendant plus de 18 mois, on reste dans l'attente d'éléments plus exploitables. En août 2020, une nouvelle correspondance, Mélissa, qui répond aux questions d'Emma, nous permet d'avoir de nouveaux indices et d'avancer. Voici le plan de cette seconde vidéo qui va être dense, mais le sujet ne permet pas qu'on le survole. Nous allons commencer par analyser la réponse de Mélissa. La piste est-elle sérieuse L'étude de la correspondance ADN est-elle cohérente avec la parenté qui en découlerait La personne indiquée avait-elle l'opportunité d'engendrer un enfant Nous évoquerons aussi l'état d'esprit d'Emma à ce moment de notre enquête et le rôle que doit jouer ce qu'on appelle un search angel, c'est-à-dire une personne qui en aide une autre à retrouver sa famille biologique. Il faut ensuite remonter l'arbre de Mélissa à partir de ces informations et sourcer les différents événements. Pour ses recherches aux États-Unis, on va s'appuyer sur différents sites en ligne. La piste des ancêtres de Mélissa nous conduit ensuite en Italie, une étape que Mélissa n'a pas étudiée. À ce stade, nous cherchons à trouver le lien entre l'ascendance de Mélissa et l'ascendance de John Anthony, évoqué dans la première partie. Une triangulation entre une des filles de John Anthony et Charlotte, la jeune française évoquée dans la première partie, nous conduit à faire des recherches en Algérie et auprès des archives nationales. Nous avons maintenant une théorie réaliste. Il faut en vérifier la cohérence par rapport aux résultats ADN entre les différents protagonistes. Pour cette vérification, DNA Painter est l'outil le plus efficace. Notre résultat est très fiable au niveau de l'ADN et au niveau des recherches papier. Que manque-t-il pour en être totalement sûr Nous terminerons par quelques réflexions sur une recherche qui a pris presque deux ans. Pourquoi a-t-elle abouti Quelles conséquences en tirer sur la réalité de ce genre de recherche Quand Emma contacte Mélissa le 18 août 2020, elle lui explique qu'elle cherche son grand-père, un soldat américain. Mélissa connaît bien l'histoire de sa famille et elle a plusieurs possibilités en tête, qu'elle va d'abord vérifier avant de répondre à Emma. Quelques jours plus tard, le 2 septembre, Mélissa contacte Emma en lui disant qu'elle pense avoir trouvé. Selon Mélissa, il pourrait s'agir de John Zambrano, le cousin germain du grand-père de Mélissa, sergent dans le 14e régiment de cavalerie, attaché à la première armée US, mort le 17 décembre 1944 pendant la bataille des Ardennes, à moins d'une heure de Guise, où vivait la mère de Françoise. Emma me contacte le jour même. Elle est clairement secouée par les nouvelles reçues et ne sait pas quoi en faire. Ma première réaction est de douter et de temporiser. Il y a des coïncidences, c'est vrai, mais il faut d'abord vérifier un certain nombre d'éléments. Les correspondances ADN sont-elles cohérentes avec cette hypothèse cette hypothèse est-elle cohérente avec la correspondance avec John Anthony Peut-on retrouver une même ascendance Que peut-on savoir sur le sergent Zambrano Et cela va-t-il confirmer ou infirmer cette hypothèse Peut-on trouver dans les autres résultats ADN des éléments qui confirment ou infirment cette hypothèse En résumé, on a maintenant un indice intéressant, mais est-il cohérent avec l'ensemble de notre recherche Pour avancer, je demande alors à Emma de prendre un abonnement au site MyHeritage, pour avoir accès à tous les outils. La dépense est maintenant nécessaire pour continuer les recherches. Malgré mes mises en garde, Emma a maintenant de l'espoir, celui de connaître les origines paternelles de sa mère et de lui faire ce cadeau. Et les photos de Françoise et de John, côte à côte sur mon écran, sont émouvantes. Il n'est pas invraisemblable qu'ils soient père et fille. Mais il va falloir vérifier cette hypothèse. Dans un premier temps, il s'agit de vérifier si l'ADN partagé entre Mélissa et Françoise est cohérent avec leur lien de parenté possible. John, le père potentiel de Françoise, était le cousin germain de Giovanni, le grand-père de Mélissa. Cela fait d'elle des cousines issues de germain à une génération d'écart, 
c'est-à-dire 2C1R, second cousin once removed en anglais. Selon The CM Project, l'ADN partagé à ce niveau de parenté est en moyenne de 122 centimorganes, mais avec de fortes variations entre 14 centimorganes et 353 centimorganes. Les 37,2 centimorganes partagés entre Mélissa et Françoise sont dans la fourchette base des possibles, mais cette correspondance est cohérente avec leur possible parenté. Il faut maintenant vérifier si le parcours de vie de John lui a permis de croiser la route de la mère de Françoise à l'époque de la conception de la petite fille, vers novembre 1944. Grâce aux documents que Mélissa a mis en ligne dans son arbre sur Ancestry, j'ai accès à une partie du dossier militaire de John, celui que sa famille a conservé, et particulièrement des documents concernant son décès. Les archives des dossiers des soldats américains sortis de l'armée entre 1912 et 1959, donc les deux guerres mondiales, ont été détruites dans un incendie en juillet 1973. Il ne reste, consultable en ligne sur le site fault3.com, que les cartes d'engagement des soldats qui ont pris part aux deux guerres mondiales. Les documents que je trouve sur le compte de Melissa sont donc particulièrement utiles et rares. John appartient au 14th Cavalry Group, qui quitte les États-Unis pour l'Écosse le 28 août 1944, puis débarque sur la plage d'Omaha Beach le 26 septembre 1944. Le régiment traverse alors la France, direction la frontière belge avec l'Allemagne, la forêt des Ardennes. Son régiment est intégré à la première armée américaine. Mi-décembre 1944, John se trouve avec son régiment à Losheim, à la frontière entre l'Allemagne et la Belgique. Sur la carte, c'est le point bleu le plus au nord. Guise, la ville où habite la mère de Françoise, est le point le plus au sud en France, à la limite entre la Picardie et les Ardennes françaises. Je ne connais pas les conditions dans lesquelles la mère de Françoise et John se sont rencontrés. Est-il passé dans le village où elle habitait C'était ma première idée, mais l'historique du 14th Cavalry Group mentionne un itinéraire via Château-Thierry et Verdun, plus à l'est par rapport à Guise. Mais je n'arrive pas à vérifier cet itinéraire pour l'instant. Et puis la mère de Françoise aurait aussi pu se trouver à Verdun ou à Château-Thierry. Tout cela est dans un rayon de moins d'une heure. Je n'ai aucune certitude. C'est souvent ce qui arrive quand on n'a pas de renseignements sur l'histoire qui a entouré la conception d'un enfant. Mais le parcours en France du jeune sergent John Zambrano et le timing de ce parcours sont cohérents avec une possible filiation de Françoise. Le 16 décembre 1944, Hitler lance une contre-offensive de très grande ampleur en lançant les dernières forces de l'armée allemande à travers les Ardennes pour tenter d'atteindre Anvers. Les alliés n'ont absolument pas vu venir cette attaque. Ils croyaient que l'armée allemande était au bord de la défaite. Certains espéraient presque être rentrés chez eux pour Noël. Dans les Ardennes étaient stationnées des troupes peu nombreuses qui étaient au repos après des combats durs en Belgique. D'autres venaient d'arriver en Europe et n'avaient jamais connu le combat, dont le 14th Cavalry Group de John Zambrano. Le 16 décembre, c'est ce régiment qui a été un des premiers à essuyer les tirs de l'armée allemande à Losheim avant que les chars percent les lignes alliées. John a été mortellement blessé par un éclat d'obus à la poitrine, selon une lettre envoyée à sa famille par un de ses compagnons d'armes. Il est mort quelques heures plus tard à l'hôpital. Pendant les trois jours de la bataille du Losheim Gap, selon le nom qu'on lui donne, les Américains ont perdu 3750 soldats parmi lesquels 450 morts et 2300 prisonniers. John Zambrano est mort dès le second jour de la bataille des Ardennes, que les Américains appellent « The Battle of the Bulge ». Maintenant que j'ai pu vérifier que l'hypothèse « John Zambrano » est possible, il faut faire de la généalogie traditionnelle et essayer de reconstituer comment les différentes correspondances ADN de Françoise, que j'ai pu attribuer à sa branche paternelle, se placent dans un arbre hypothétique. Habituellement, à partir des correspondances triangulées qu'on trouve, on esquisse un arbre rapidement, un « quick and dirty tree », un arbre vite fait sur le coin de la table, selon l'expression qu'utilisent les généalogistes américains, pour retrouver un couple d'ancêtres communs. Dans le cas du grand-père d'Emma, c'est un peu différent puisque je connais peut-être déjà la personne que je cherche, mais je vais devoir reconstituer l'arbre généalogique de la famille 
et vérifier où s'intègrent les différentes correspondances ADN et si elles sont cohérentes entre elles et confirment ainsi l'hypothèse John Zambrano. Je commence à travailler avec l'arbre en ligne de Melissa, qui ne couvre que la période sur le sol américain. Antonio, le père de John, et Carmine, son oncle, qui est le grand-père de Melissa, sont nés en Italie et ce sont eux qui ont immigré aux États-Unis vers 1910 pour Carmine, l'aîné, en 1913 pour Antonio. Ces événements sont confirmés dans les obituaries que je trouve en ligne sur newspaper.com qui n'indiquent ni le lieu de naissance des deux frères, ni le nom de leurs parents. Mais ces informations sont connues par Melissa et je vois que les deux hommes sont nés à Castel San Giorgio, en Italie. Carmine est né le 13 novembre 1889, mais le registre de cette année 1889 est manquant sur Antenati. Antonio est né le 15 juillet 1896 et je trouve son acte de naissance, l'acte 54, avec une déclaration faite par le père le 16 juillet 1896. Antonio est né dans une maison située au 30 à Torello, village appartenant à la commune de Castel San Giorgio, de Giovanni Zambrano, 37 ans journalier, et de son épouse, Marie Antonia Amabile, paysanne. À partir de la naissance de Carmine, l'aîné des deux frères, je cherche dans le registre des mariages si je trouve un mariage pour ses parents. La chance me sourit, ils se sont bien mariés dans la commune de Castel San Giorgio, le 21 décembre 1884. Leur acte de mariage, qui porte le numéro 47 du registre, m'indique le nom de leurs parents, c'est-à-dire les quatre grands-parents d'Antonio Zambrano, c'est-à-dire quatre des huit arrière-grands-parents de John, le père présumé de Françoise. Je retourne vérifier dans le registre des naissances pour reconstituer la fratrie complète de Carmine et Antonio. Les registres en ligne me permettent de reconstituer un début d'arbre. À partir des quatre grands-parents de Carmine et d'Antonio, malgré les nombreuses lacunes, les registres qui ne commencent qu'en 1863 et l'absence de registre de décès, je retrouve également la fratrie de Carmine et d'Antonio. On voit sur cet arbre la relation entre Mélissa et Françoise, cohérente avec le montant d'ADN qu'elle partage. Il faut pourtant noter une nouvelle fois que l'ADN partagé entre Mélissa et Françoise, même s'il est dans les limites des relevés faits pour The CM Project, est vraiment bas. On aurait pu s'attendre plutôt à un résultat autour de 160 à 180 centimorganes. Il semble que Mélissa n'ait reçu que peu d'ADN de son arrière-grand-père Zambrano. Ça arrive, et plus souvent qu'on le croit. Quand on étudie une correspondance ADN, il faut garder à l'esprit que les montants d'ADN partagés sont le résultat d'une répartition aléatoire lors de la conception de chaque individu. À ce stade de mes recherches, il est bon de rappeler que le père de John Anthony, Giacomo, dont nous avions parlé dans la première partie de cette vidéo, est lui aussi né à Castel San Giorgio. Cela n'est clairement pas une coïncidence, mais il va falloir continuer les recherches pour trouver le lien entre la famille de Melissa et la famille de John Anthony. Emma a pris un abonnement MyHeritage. Quelle piste puis-je en tirer Je commence par vérifier les correspondances partagées de Mélissa et Françoise. Les résultats sont décevants. Il n'y a pas de triangulation intéressante. Néanmoins, Mélissa a une correspondance avec John Anthony de 18,5 cm sur un seul segment. Cette correspondance pointe à nouveau vers des ancêtres communs entre Françoise, Mélissa et John Anthony. Dans l'arbre que j'avais reconstitué pour John Anthony, je repère une de ses arrières grand mères qui s'appelle Maria Carmela Zambrano. Malheureusement, je ne retrouve pas le mariage de Maria Carmela Zambrano et de Luigi Serrato. Et je n'arrive pas non plus à trouver d'acte de naissance pour elle. Ses parents me sont donc inconnus, mais la piste est intéressante. Maria Carmela pourrait être une sœur de Giovanni Zambrano. Mais je n'ai pour l'instant rien pour confirmer cette hypothèse. John Anthony, qui est ma contact, lui répond qu'il ne connaît pas la famille Zambrano et que non, ce n'est pas sa famille. Apparemment, il ne connaît pas le nom de son arrière-grand-mère. Le patronyme Zambrano semble au cœur de cette recherche. Dans l'interface MyHeritage, je lance une recherche sur ce patronyme, Zambrano. La recherche me retourne deux fiches seulement, celle de Melissa, bien sûr, mais aussi celle de Charlotte, la troisième plus importante correspondance de Françoise, à ce moment-là, une correspondance que j'avais mis de côté, n'ayant pas d'éléments pour la traiter. 
comme Emma a maintenant un compte MyHeritage, j'ai accès à des informations qui vont m'aider à progresser. Mais si je n'avais pas eu auparavant les indices et les réponses obtenues de Mélissa, l'accès total à la fiche de Charlotte ne m'aurait pas forcément permis d'avancer. Il va me falloir en effet de nouvelles recherches approfondies pour comprendre comment Charlotte s'intègre dans l'arbre commun de Mélissa et Françoise, et donc de John. Étudions de plus près la correspondance de Charlotte avec Françoise. Elle partage 145,8 centimorganes et leur relation selon The CM Project est probablement la même que celle que partagent John Anthony et Françoise. Mais il y a cette fois-ci un élément supplémentaire dans la correspondance de Charlotte qui ne figurait pas dans celle de John Anthony. Une des arrière grand mères de Charlotte porte le patronyme Zambrano sur l'arbre en ligne de Charlotte. Elle s'appelle Lucie Zambrano. Autre élément majeur dans la correspondance de Charlotte, il y a une triangulation entre Charlotte, Françoise et une des filles de John Anthony, testée à l'été 2020. Cette correspondance se trouve sur le chromosome 14 et cela signifie que ce petit segment de chromosome leur vient à toutes les trois d'un même ancêtre commun, qu'il va encore falloir identifier bien sûr. Mais à ce niveau, le lien est totalement sûr. Françoise, Charlotte et Isabella ont au moins un ancêtre en commun et elles ont aussi dans leur ascendance toutes les trois des ancêtres portant le patronyme de Zambrano. À ce stade, il convient de se demander comment on peut trouver une triangulation entre Françoise, Charlotte et la fille de John Anthony sans que l'interface de MyHeritage propose une triangulation entre John Anthony, Françoise et Charlotte. John Anthony et sa femme ont des origines totalement différentes. Il est né de parents italiens, elle vient de familles allemandes, arrivée au début du 19e siècle aux USA. Il ne peut absolument pas y avoir d'implex entre eux. Donc, toute correspondance entre les enfants de John Anthony, les trois enfants ont été testés sur MyHeritage, et Françoise ou Charlotte, leur vient obligatoirement de leur père. Mais il peut y avoir des erreurs de lecture dans les résultats des tests ADN. Il arrive parfois que le résultat d'une correspondance entre un tiers d'une part et un parent et son enfant d'autre part ne soit pas cohérent, comme dans notre exemple. Une triangulation est mise en avant au niveau de l'enfant et pas au niveau du père. Dans ces cas, c'est une erreur de lecture. C'est dommage, certes, mais rappelons-nous que cette technique est encore très jeune et que le nombre de données traitées est énorme. Dans le cas qui nous intéresse, si on compare les résultats au niveau du chromosome 14 de Françoise, de John Anthony et de ses filles, on voit qu'il y a triangulation. La conclusion est claire, il y a triangulation effective entre Charlotte, Françoise et John Anthony. Charlotte et John Anthony sont à peu près de la même génération et Françoise est de la génération précédente. À partir des conclusions tirées de la triangulation, j'esquisse un arbre hypothétique de la famille Zambrano. Maintenant, il va falloir que j'essaie de confirmer cette hypothèse à partir d'actes. Pour essayer de retrouver qui est Lucie Zambrano et comment elle se rattache à la famille de Mélissa et Françoise, je fais un certain nombre de recherches sur Internet. Je commence par chercher si je trouve une Lucie Zambrano née vers 1900 dans les registres de Castel San Giorgio. C'est la date de naissance approximative indiquée par Charlotte, mais sans lieu. Malheureusement, je ne trouve personne qui corresponde. La descendance de Lucie est pieds noirs. Ses enfants et petits-enfants semblent être nés en Algérie. Je trouve sur Généanette un arbre d'un de ses petits-fils, un oncle de Charlotte, mais il n'a aucune information sur le couple de ses grands-parents, même quand je le contacte. Il y a plusieurs arbres également sur Philae, qui ne sont pas plus parlants. Lucie et son mari semblent être un mystère pour leurs descendants. À tout hasard, je cherche Lucie Zambrano dans le moteur de recherche de Gallica. Pour ma famille, pieds noirs, grâce surtout aux journaux publiés pendant l'Algérie coloniale, j'ai pu trouver des éléments qui m'ont ensuite permis de demander des actes auprès des archives de l'État civil d'Algérie. C'est la raison pour laquelle j'ai l'idée de faire cette recherche. Et second miracle dans cette recherche, j'ai une réponse. Une demande de naturalisation française, déposée par Lucie Zambrano, épouse Itzo, en mars 1929. Et Lucie est née à Castel San Giorgio. 
L'étape suivante est relativement classique. Sur le site des Archives nationales, dans la salle des inventaires virtuels, il faut retrouver le dossier de naturalisation de Lucie Zambrano. J'obtiens ainsi la cote du document, mais au moment de le commander, pour aller le consulter sur place, je découvre que son état le rend incommunicable. Je fais donc une demande de reproduction, en théorie payante, avec des délais théoriques plutôt longs. Nouvelle très bonne surprise, moins de dix jours plus tard, je reçois directement et gratuitement le dossier totalement numérisé dans ma boîte mail. Ce dossier de naturalisation est un vrai trésor. Il contient les actes de naissance des deux conjoints, en italien et en traduction française, et leur acte de mariage à Castel San Giorgio. Il contient aussi le nom et la date de naissance de tous leurs enfants, naturalisés avec eux. J'ai maintenant le nom des parents de Lucia Zambrano, née le 29 mars 1890, année manquante dans les registres de la commune, à Castel San Giorgio, de Raffaello Zambrano, 36 ans, et Carmela Cafiero. Sur Antenati, je peux retrouver l'acte de mariage de Raffaele Zambrano, fils de Marco Zambrano et de Madelena Di Pietro. Raffaele est le frère de Giovanni et Lucie est donc bien la cousine germaine de Carmine, l'ancêtre de Melissa, et d'Antonio, le grand-père de Françoise. Je peux mettre à jour mon arbre des Zambrano. L'hypothèse qu'il me reste maintenant à valider concerne la relation familiale entre Maria Carmela Zambrano, Raffaele et Giovanni. Cela passera probablement par une demande de renseignement au succès très aléatoire à la mairie de Castel San Giorgio et par un mail aussi explicatif que possible à John Anthony, qui semble avoir encore des liens proches avec l'Italie. Cette seconde piste me semble tout aussi aléatoire que la première. Sur le site d'Ine Painter, je saisis l'arbre des Zambrano que j'ai reconstitué et je teste différentes hypothèses de cousinage pour John Anthony qui apparaît sous le terme « hypothesis ». Plus le score est élevé, plus l'hypothèse est plausible. L'application me confirme donc que Maria Carmela Zambrano, l'arrière-grand-mère de John Anthony, est soit la demi-sœur de Lucia, soit la cousine germaine de Lucia, Carmine et Antonio. Reste à savoir comment retrouver l'information pour finir de valider cet arbre. Arrivé à ce stade de mes recherches, j'ai dit à Emma qu'elle pouvait annoncer à sa maman, Françoise, qu'elle avait retrouvé son père. Je n'ai à mon niveau quasiment aucun doute que John Zambrano, sergent au 14th Cavalry Group dans les Ardennes à l'automne 1944, est bien le père biologique de Françoise. Même si pour l'instant il n'y a eu aucune grosse correspondance, par exemple avec un cousin germain potentiel de Françoise, les trois correspondances dont la triangulation entre Charlotte et John Anthony laissent assez peu de doutes sur le fait que le père de Françoise appartient bien à la descendance de Marco Zambrano et Madalena Di Pietro. Avec ce niveau de correspondance, j'imagine mal quelle autre solution pourrait être possible génétiquement. Reste alors à savoir quel est l'homme d'une vingtaine d'années en France, descendant de Marco et Madeleine, qui a pu se trouver en mesure d'engendrer un enfant à l'automne 1944. Même si on n'avait pas su par la rumeur familiale que le père était un soldat de l'armée américaine, qui d'autre dans la descendance de Marco et Madeleine se trouvait en France à cette période John Sombrano semble être le candidat parfait. Néanmoins, il reste encore un léger doute qui tient au fait que je n'ai pas été en mesure de vérifier si Raffaele Zambrano a eu un ou des enfants ayant émigré aux USA et donc s'il a eu des petits-fils potentiellement dans l'armée américaine et dans les Ardennes à l'automne 1944. De la même façon, je n'ai pas pu vérifier non plus si Marco Zambrano et Madelena Di Pietro ont eu d'autres enfants ayant migré aux États-Unis. La coïncidence de deux cousins issus de Germain présent au même moment dans les Ardennes, ne peut pas être totalement mise de côté. Il reste un doute que j'ai du mal à confirmer ou infirmer à cause des lacunes de l'état civil italien en ligne et de l'absence d'arbres généalogiques établis en dehors de celui de Mélissa. 
Pour fiabiliser le résultat, le plus simple serait qu'un des cousins germains potentiels de Françoise, c'est-à-dire un des neveux de John Zambrano, dont tous les frères et sœurs ont eu au moins un enfant, accepte de faire un test ADN. À ce jour, Emma et Melissa n'ont encore pu obtenir l'accord de personne. C'est pourquoi j'estime que le résultat trouvé est très fiable, mais qu'il n'est pas encore totalement certain. J'espère que la ressemblance entre les photos de Françoise et de John ne m'a pas influencée et poussée à l'erreur. J'espère ne pas avoir eu tort quand j'ai dit à Emma de tout raconter à sa maman. Mais je reste aussi confiante qu'on peut l'être en attendant qu'un dernier test ADN vienne confirmer ma recherche. Peut-être pensez-vous que deux ans pour aboutir à ce résultat, c'est beaucoup. Vous entendez régulièrement parler de personnes qui découvrent leur père ou leur mère biologique juste en faisant un test ADN. Mais si ce genre d'histoire est possible, elle est très rare en France. Aux États-Unis, le nombre de correspondances proches qu'on retrouve dans les résultats est bien supérieur à ce qu'un Européen moyen a dans ses résultats. Cette recherche aurait parfaitement pu ne jamais aboutir. Si nous avons pu identifier John et confirmer que Françoise est probablement la fille de John, c'est parce que plusieurs facteurs ont été réunis. Une personne, en l'occurrence moi, a été présente auprès d'Emma pendant tout le processus pour l'aider à s'y retrouver, pour faire les recherches généalogiques nécessaires. Cette personne, qu'on nomme un Search Angel aux États-Unis, quand le travail de recherche est fait à titre gratuit, va s'avérer indispensable si on n'a pas d'expérience dans les tests ADN et pas non plus dans les recherches généalogiques. Il faudra sinon souvent passer par un généalogiste professionnel pour obtenir ce service. Les ressources accessibles en ligne sur Ancestry, sur newspaper.com, sur Fault3 et sur Antenati ou sur Gallica, aux États-Unis, en Italie et en France, m'ont permis d'avancer dans cette recherche. Sur Antenati, toutes les communes ne sont pas en ligne, loin de là. Si la commune de Castel San Giorgio n'avait pas numérisé une partie de ses archives, suffisamment pour que je reconstitue les arbres de Melissa, de Charlotte et de John Anthony, je n'aurais jamais pu retrouver leur relation. La rencontre virtuelle d'Emma avec Melissa a été l'élément déclencheur. C'est à Melissa que nous devons d'avoir pu résoudre le mystère. Il n'est malheureusement pas fréquent de rencontrer une cousine génétique qui connaisse l'histoire de sa famille et s'investisse pour aider une lointaine cousine à combler les vides de son arbre généalogique. Sans Mélissa, absolument rien n'aurait été possible. Pour mémoire, rappelons qu'il faut payer un abonnement en plus de payer le test ADN pour avoir accès aux données de MyHeritage et avancer vraiment dans ses recherches. Mentionnons enfin la découverte du dossier de naturalisation de l'arrière-grand-mère de Charlotte, trouvé grâce à une recherche sur Gallica. Ce dossier m'a permis de raccrocher les différentes branches de la famille à un même tronc. Si un seul des facteurs que je viens d'énoncer nous avait fait défaut, je doute que je serais arrivé à ma conclusion actuelle. Et clairement, sans Mélissa, jamais je ne serais arrivé à John Zambrano. Voilà à quoi tient une recherche de parents inconnus, ne vous l'aurez pas. Cela vous demandera du temps, du travail et probablement de l'argent. Si cette série de vidéos vous a intéressé, vous pouvez retrouver sur mon blog les articles que je consacre régulièrement au test ADN. Si la généalogie et le numérique vous intéressent, retrouvez-nous sur Généatech.